Saaran isä Timo lähti ensikertalaisena mukaamme hiihtovaellukselle. Hän ei ole aiemmin retkeillyt talvella. Me emme hänet käsivarren erämaahan helmikuussa. Sitä paitsi ei tarvitse kantaa mitään. Se mm. painavaa. Sen kun vaan vetää. Niinpä. Tähän on helppo. Pohdimme etukäteen, miten hän sopeutuisi kylmään ja pimeään erämaahan. Pysyisikö hän lämpimänä? Sormenpäät haluaisi kyllä niin kuin kahdeksan astetta lisää ja Markus haluaa kahdeksan astetta kylmempää. Aivan käsittämätön kunto teillä. Ylämäkeä koko matka ja sitten kylmässä toista kymmentä pakkasta sisälläkin. Ja... Muuta kysyttiin, että onhan teillä kaminat mukana. Ei ole kaminoita. Armeijassa sentään oli kamina. Minä housut kintuissa sinne tota, perään varmaan 50 metriä kahlasin siinä ja aina se hanska meni. Ja sitten lensi se toinen hanska. <tos> Mistä muusta ihmiselle tulisi muistoja, kun elämä on helppoa, niin arki on sama. <tos> Tässä tulee kokemuksia. Täällä on kylmä. Sä et halua tänne päin tulla edempää sieltä vai? <tos> Hetken <tos> Täytyy ensin vähän peruuttaa. Lähtiessä mä totesin tuolle saarelle, että kuusi päivää. Eikö tää vähän niinku tota, onkohan se vähän lyhyt, että kuusi päivää menee niinku ihan humps. Tää on ihan riittävä, ihan riittävä setti. Nyt on lämmintä. Helmikuun loppu ja käsivarren erämaa. Ei kyllä ehkä uskoisi, että täällä on joku miinus neljä astetta ja oikein leutokeli. Mutta Robinsalme jäällä hiihdellään ja suunnataan kohti tuota ropia ja sen tuntureita. Tää näyttäisi olevan nyt kelkkabaanaa tonne ropiautioituvalle asti. Siellä, siellä varmaan jo jotain vähän tällaista lumisateista keliä luvan. Mutta ensi viikon puolella niin tulee kunnon pakkasia. Niin Pääsee sitten helmikoisestikin säästä sitten nauttimaan. Joo, meillä on täällä Saaran isä Timo mukana ensimmäistä kertaa hiihtovaeltamassa. Ehkä tyypillisempi elinympäristö on tuolla Hussin alueen leikkaussaleissa veitsi kädessä. Ja täällä ei tarvi vetää kahdeksan väitöskirjaa ohjattava kivirekeä pelkkää ahkia. <tos> Erilaisia kivirekiä. <tos> Miltä tuntuu tuota, pulkan vetäminen metsässä? Vielä menee kevyesti, kun ensimmäiset kolme vedetti kolme kilometriä. Ja... Tota noin, aivan liikaa päällä. Että parkkipaikalla oli kylmä, mä otin kaikki untuvatakin pois ja sitten jätin vähän alupaita ja tämmöisen näin. Ja tähän on ai, aivan liikaa. Pelkällä alupaidalla melkein mennään. Tämä menee niin toisella puolella. Kaikki on taas niin sillä puolella. Kun ajettiin tänne päin, niin kaikki oli ihan mustia. Niin, ja ihan mustia. Se on tyhjä. Ihan hieno maisema siitä. Kun näkyy tuo vielä toi pahta, niin suoraan ikkuna sinne päin. Niinpä. Katsotaan, jos aamulla olisi sellainen. Auringonpaiste ja hieno maisema. Täällä on... Eilen ollut karja satu nuohousreissulla. Muistaakseni kun me oltiin siellä Ounaston Trails-sioskurussa se tupa. Ja sielläkin oli e, tyyli edellisen päivän ollut kans karja satu nuohousreissulla. Ja seurataan eilen. niitä. Jep. Ehkä me saadaan niinku kiinni. Mä en tiedä, että kyllä ehkä ne liikkuu kelkalla. Hassua. Sitten täällä on ollut yksi helmikuus. Mehtä Mikko! Ai ai. Joo, se on ollut no niin. täällä. Mitä? No me seurataan näköjään sitäkin. Sitäkin.
Tässä on kyllä onnistunut tosi hyvin. Tässä on maku. Tämä on siis tosi hyvä. <tos> Sai ihan aidon reaktio. Mites Timo, miltä tuntui tämän päivän matka? Ei kiusaa hyttyset eikä. Ei kiusaa joo. Ei kiusaa Ja tuvassa on ihan samanlaista kuin siskussani. Hmm. Ainakin kun pikkasen aikaa tässä odoteltiin. Ja sitä paitsi ei tarvitse kantaa mitään hmm. niin kuin painavaa. Sen kuin vaan vetää. Niinpä. Tähän on helpompaa. Katsotaan sitten seuraava joku ollaan teltassa. Niin. Voi olla toinen äänikello. Voi olla. Kuusen kerkkä siirappia. Puolukka lettu. Mä annan kyllä sokeriin, koska mä haluan ensin maistaa, että itse lettu maistuu. Paitsi, no nyt sen tuli jo se kuusen kerkkä. Mikä lettu se oli siis? Puolukka, tattari. Mettän maku. Joo, semmonen savukoskelais. Pieni yrittäjä, joka lähetti mulle tommosen näytepakkauksen. Mm-hmm. Nyt tässä on tää kuusen kerkkä. <laughs> <laughs> Mutta tota, kyllä tässä maistuu just se tattari, mikä on silleen, antaa kyllä letulle, niin no tattaristahan tehdään blinei. Mm. Että antaa semmosen niin ryhdikkäämmän tai voimakkaamman maun kuin pelkkä vehnäjauho. Onko tässä tullut nyt ihan tapa, että... Me tehdään lettuja reissuilla nyt, kun tajuttiin, että sitä voi tehdä. Mm, joo, on mun aikaisemminkin pitänyt tehdä, mutta en mä oon tehnyt, koska mä aina ajattelin, mulla on ollut niitä lettuja ihan seoksia mukaan. Mutta sitten mä oon mm, liian vaivalloista. Mut ei se nyt ainakaan tuvassa liian vaivalloista. Mm. <laughs> Hirveästi vaivalloisempaa kuin kotona. Et kun vaan ryhtyy tekemään, sit saa palkinnon. Iltaherkku, iltaherkku, koska... Siis metut oli osa ruokailua, nyt siirretään vasta jälkiruokaa. Ja sitä ennen meillä oli... Meillä oli kolme alkuruokaa, kolme vai neljä täytettyä leipää, mitkä oli paistettu pannulla ja maistui oikeastaan pizzalta nämä. Sitten oli lettuja, eikö sitten oli appelsiiniä väliruokana. Lettuja. Ja nyt siirretään jälkiruokan pari. Ja oikein kunnon hyvää tällaista mustaa salmiakkiä sieltä. Nämä on mun lemppareit. Ei kahvi tai vettä. Aivan siellä on kahvi siellä kuruttaa. Mä olen, että mitä ihmettä. Tuossa on vähän juhlaappelsiin, niin se voidaan käyttää vielä meidän seuraavaan majapaikkaan. Mm. Kohan se jäädä? Ei se jäädä. Tää on niin kylmää. Tais nukuttaa aika hyvin. Mä yleensä nuku 12 tuntia. Syvässä erämaassa. Niin. Kaupunki on kaukaista vaan. Ei, kaupunki niin, mä olen tää fyysinenkin radio. Ja viileä lämpötila auttaa kummasti. Sä sanoit, että tuo untuva pussi on lämmiä. Mä, no ei tää nyt mikään kauhean lämmin ole. Ja, no, se oli ollut mulla kokonaan hauki. Silti tarkin. Kiiru, kun se laittaa kiinni, niin sit siellä olisi ollut ihan liian kuuma täällä. Näissä vaikkikeittimissä on hyvä säätövaro. Tässä on niinku... Kutonen, vitonen, nelonen, kolmonen, kakkonen ja ykkönen. Tämä on hyvin yksinkertaisesti. Tämä on leveä, iso pannu. Tämä on pieni, semmoinen paikallinen. Ja sitten muuten kannattaa olla hanska kädestä, että tämä muuten käsi lämpenee tästä. Noin. Tämä kahva kuumenee. Kahva kuumenee, aika kova. Ai ai. Mitä no. siinä leivässä on? Täällä on pinaattia. Tomattipyrätettä, cheddarjuustoa, onks muuta? Voita, tai siis margarin. Tällänen. Ja sit sit tulee tommonen pizza makuinen. Pizza joo, kun tää paistaa ruisläpän molemmin puolin. Nam nam. Aika valkoisen alkoi tää päivä tällaista kevyttä lumisadetta. Kolme vai neljä astetta pakkasta. Ei kyllä näy tätä ropituntoria, se pitäisi saattaa siihen tuvan vieressä. Mutta kyllä täällä niinku jonkun verran näkyvyyttä on kuitenkin. Niin tota, tänään mennään vähän tuntureiden yli ja ensi yö onkin telttavyö. Siellä on ropitunturi, siellä kaiken valkeuden keskellä. Ai 
aika valkoista täällä. Niin Nyt ollaan päästy moottorikärkkauraa tänne tunturi niin minkälaisia ajatuksia herättää? Ää, yllättävää on se, että tää lumi kantaa näin hyvin. Mä että täällä upotaan puoli metriä niin etelässäkin joka askeleella, mutta tää menee aika kevyesti. Itse asiassa toinen päivä, vaikka on menty ylämäkeen, niin ei tää tunnu yhtään sen rankemmalta kuin se ensimmäinen moottorikelkkaura. Nyt tää on saanut pukeutua vähän paremmin. Ja... Niin paljon vähemmän. Ja, ja sitten tämmönen hengittävä, tämmönen tota, tuoreen vävypojan. Vähän, oli vähän nafti, niin antoi mulle. No niin. Tää on hyvä. Yes. Hengittää. Valkoisuuden kesken. Täällä ei ihan hirveästi näe kyllä minnekään. Ei se mitään haittaa, valkoinen. Niin, se on tääkin sille eksoottista. White. Hyödysti <tos> tipahdit. <tos> Onko se Timo saanut riittävästi vaatetta päälle? Miten se hame vielä? Hame on jossain tuolla vähän väärässä paikassa. Okei. Okay. No kyllä ruokatauolle kannattaa aina laittaa paljon päälle, kun sitten siinä kuitenkin istutaan aika pitkään ja sitten vielä ruoan jälkeen yleensä vähän kylmät yli. Kädet tässä on niin kuin arimman paikan. Niiden kanssa pärjää. Niin. Se on mun mielestä, että kädet on niin. Kädet on jäässä. Onko kylmä? Ah, no nyt on. Nyt on. Kyllä on kylmä. Aivan jäässä. Se on kovaa tahtista vetoa. Tää nyt vaikuttaisi koko päivä olevan tällaista. <laughs> Ihan valkoisuuden kesken. Voi kuvitella, että olisi jossain Grönlannissa. Paitsi, että täällä on miinus neljä, ei juuri tuule. Ja tähän kun iskisi vaan 15 metrin sekunnista tuulta ja 15 astetta pakkasta, niin voisi olla aika lähellä. Mutta ihan vaan valkosta, melko tasasta. Vähän oli ylämäkeä tässä puoli päivää ja nyt on loivaa alamäkeä puoli päivää. <laughs> ei niinku mitään maamerkkejä. Vois mennä vaikka silmät kiinni, mutta tietenkin pitää katsoa mihin hiihtää. Mut. Tuolla noin esimerkiksi näkyy Timo ja Saara. Ei tässä hirveästi muuta näykkää sitten. Vähän vielä oikealle. Nyt on hyvä. Vähän oikealle vielä. Ui, Timo menee kunnon vauhti. Lähden laskettelija vikaa. Tuo on isoa to, järviä. Tuolla Timo edessä näkyy tämmönen pieni nyppylä. Ne päätettiin, että laitetaan sen tälle puolelle, niin siihen on ehkä kiinnostunut vähän enemmän lunta. Täällä on tosi vähän lunta ja mä oon vähän tuu, toimii vähän tuulen suojana. Keikkiä. No niin Saara, haluatte tämmöisen muotoilla? Nyt siellä on porrasta ja tuli ainakin, täällä on ainakin paljon lunta. On ja täällä on vielä. Isäkin mahtuu seisomaan apsini. Seisiä varmaan tossa alla. No, no niin tässä olisi nyt tämmönen kokkaajan oma pikku tämmönen istui. Mm. Minusta tässä on niinku idea, kun sitten kun sullakin on näin pitkät nämä ruuat, niin välillä vähän tässä istahtaa. Ne vähtää. Mm. Täällä on miinus neljä ja ilman hanskoja ja näpit on kyllä jäässä. Kyllä mun sormet tykkäisi enemmän plus neljästä kuin miinus neljästä. Lounaalla tuli aika kylmää. Näpit jääty. Onneksi oli valmista ruokaa. Onneksi oli to, semmoista niinku... Tämä, tämä kehitelmä, että heitetään termariin, niin se oli aivan loistavaa. Sitten sen huomaa, kuinka kroppat ja lihakset tekee lämpöä, kun puoli tuntia oli hiihtänyt, niin ei ollut enää vilulaisinkaan. 
Pitäisi olla jatkuvasti liikkeellä 24 tuntia. Hyvin meni. Tai ehkä tuolla makupussissa on myös lämmintä. Ehkä siellä on. Vaikka täällä on nyt aivan liian lämmintä kuulemma niin. teidän kahden ideaalilämpötiloihin, että pitäisi olla Joo. viisastetta kylmempää. Ja kyllä tässä olisi semmoinen miinus kymmenen kuolista, niin se olisi vielä parempi. Ai ai. Ensimmäinen teltto jo tulossa talvella. Tämä meni nopeasti tämä pystytys. Joo. Tämä siis me oltiin tunnissa tässä vaiheessa. Nyt kun ollaan melkein tämmöisen niin kokeneiden eksperttien kanssa, niin hetkessähän tuo suju. Puhaletaan vaan kosteudet pois <hie> elimistöstä. <hie> Yötä vasti kuivutus. Kui, kuivut, ei tarvitse käydä pissalla. <hie> <hie> no kyllä, siis tää ei ole vesihöyry. Ihan hukkaa menee tääkin. Mm. Huono kierrätys suhde. Mitäs, mitäs meidän gurmea kakti on tehnyt tällä sitten? Tänään tarjolla nokkeja, härkistä, lehtikaalta, paistettua tomaattia, valkosipulia ja hetaa siihen päälle vielä. Noin on erikseen tuosta öljyssä äsken paistettu ja nyt ne sekoitetaan näiden nokkien sekaan. Ja hetaa päälle vielä. Kyllä kuule maistuu. Aivan ihanaa. Ei tässä nyt ainakaan retkiruoka paranee. Mm. Onko Kiitos. parempaa ruokaa kuin kotona? Voiko sanoa? Ei voi sanoa. Sari ei ole paljon. Tuo ei <laughs> Siinä on peli vies. Kun jos mä teen itse, niin sitten on. Tuosta noin rapensaalmin, rapijärvi, kelkkauraatainen, ropi, sinnukutti. Täältä näin, jokea pitki. Tonne noin, tuolta ylös, tuolta tonne. Täällä näkyy tähtiä. Ai tähtiä näkyy. Sä oot jo hereillä. Tai ylhäällä. Sä et. Mä oon vielä pari minuuttia. No saa olla. Ei ole mikään kiire tänään. Ei oo. Eteenpäin. Täällä kyllä nukkuu niin hyvin. Jep. Kun me oltiin pois teltas kattoo revon tuli, niin miten täällä oli? Miinus kymppi. Hmm. Sisällä kun tultiin takaisin. Ja sit kun oltiin hetki aikaa täällä, niin sit olikin jo plusasteita. Et kyllä se aika paljon lämmittää tää teltta. Hmm. Tai se, me ollaan siellä sisällä. Niin ei tietenkään telttalää, mitä itsessään on mm. eristä. On huikea ero. Mä oletin, että se olisi joku kuusi tai viisi kuusi. Mm. Kymmenen oli aika paljon. Mm. Maistuuko? Mm. Kyllä, juu. Ja täällä on nukuttu tosi hyvin. Ensimmäinen talvi jo teltassa. Meni niin, että en tiedä oliko väsymystä mikä, mutta tota, ensin oli aivan liikaa vaadetta. Pistin kaikki, että me tarkenen ja vilutti ja sitten oli vähän ihkeä olo ja nämä kokeneet konkarit sanoivat, että ei muuta kuin pelkät merin on alus vaan. Sitten oli hyvä. Sitten meni hyviä 11 tuntia se yhtä <tos> tota, Kyllä täällä hyvin nukkuu. Timo sai nyt kokea, että ne ei nyt ihan vaita otin, mutta kuitenkin tuommoissa valkoisessa. Ja sitten eilen pääsi ihailemaan vielä näitä revontuliin. Niin ai, että nyt tässä on kyllä kunnon lapierämaa kokemusta tarjolla. Nyt vielä kun tota yli huomenna pakkainen kiristyy sinne päälle parikymppiin, niin siinä saa vielä vähän kylmyyttäkin osakseen. Mä en tiedä, nauttiiko hän siitä sitten niin paljon. <laughs> Ehkä tässä huomaa myös osittain, että kyllä sitä itse on vähän tottunut tähän kylmään. Selkeästi kun pystyy toimimaan aika paljon kepeämmillä vaatteilla. Varmaan toi 17 asteen koti sisälämpötila, missä sitten liikkuu T-paidassa, niin on myös vaikuttanut asiaan. Mentiin tuota rinnettä pitkin äsken ja sit alkoi tulla vähän sellaista omaa mukavuusalueen, että liian jyrkkää rinnettä ja sitten lumi kuitenkin humahtelee. Niin ei se varmaan oikeasti ollut mikään semmoinen aste, mistä ei se olisi pystynyt teoriassa lähteä vyöryyn, mutta kyllä siinä, siinä alkaa tuntua siltä, että kannattaako mennä, niin 
päädyttiin, että lasketaan vähän tähän pohjalle. Ja kuitenkin tuommoiset niin vyöryt ja muut, niin kyllä niitäkin täällä Suomessa tapahtuu. Ei nyt varmasti tässä oikeasti, mutta monessa muussa paikkaa voisi käydä niin parempi ottaa vähän varman päälle. Sitten mennään. Oho! Olen suudannut käytännössä nostia. Oliko sinulla joku idea tässä? Me ollaan liikkeellä. Ihan vaan haluaisi kuvata mua. Mm. Okei. Okay. Mäkin ajattelin, että se on tämmönen aukea paikka, että tuulee kovin, mutta nyt tää hallitaan jo varilleen. Lähtis tästä painaa läpi. Läpi mihin? Tonne. Seurailtiin sitä jokea, niin mehän sitten jouduttiin tällaiseen risukkoon. Päästiin takas kelkkareitille. En tiedä, onko sinne nuohoajat vai poromiehet mennyt vai ketkä tässä on mennyt, mutta oikea suunta, niin seuraillaan kohti Kaskasjoen tupaa. Markus testaa, pääseekö joen yli. Tuolla on tupa, mutta tässä on vielä joki. Tossa ainakin oli ihan sulaa, meni saua hyvin syvälle läpi suoraan veteen. Ja tässä on aika monta tuommoista suvantokohtaa. Katsotaan pääseekö tuolta paremmin. Kyllä tässä varaa pääsee. Joo joo. Mä pääsin kyllä ihan hyvin metsäsuksilla. Tuosta meni läpi. Onko siellä vesi vai? Suoraan mun edessä, joo. Aha. En enempää paukuttele. Mut siitä meni suoraan läpi veteen. Joo. Vai... Vaihtavat tota, vähän pidemmät sukset jalkaa. Eli metsäsukset, kolme metriset on jalassa. Ja... Tää toimii silta. <laughs> ei muuta kuin asetellaan joen yli. Savot meni ihan tosta läpi. Joo, ei ta- kannata hirveästi tökkiä. Kyllä se siitä. Puusuksi kestää. Kestää, siitä niin. Ja ahkeukit tulee perässä. Meillä on hieno. Joen ylitysoperaatio vaatii vaan, että mä menen kolme kertaa sen. <tos> <tos> no niin, tässä suksenne, madame. Kiitos. Näillä pääsee yli. Niillä pitäis päästä. Siinä vasen ja siinä oikea. Mä oon virallinen valvoja, että vaimo pääsee joen yli. Virallinen kuvaaja. Kuvaaja. Siinä on pakkautunut. Meet vaan siitä, ai 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 ai, nopee 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 nopee, tai murtuu, murtuu ja hetken minä hyväs.
Mennos Malatimo, menos. Täällä on juoma vesi ja tänään ei tosiaan ei sulatella lunta eikä poltella jäitä. Tämä on paljon helpompaa, kun menee tuota purosta hakemaan. Päästiin sitä hyvin yli ja sulahan siinä oli niin helppo tästä on otte. Ei Mennään. vaan pidä pulahtaa itse sinne. Parota. Tuolta pitäisi saada sitten. Eiköhän se onnistu. Tarvitsee tämän pelastautumisen vuoksi. Tämä pelastautumisen vuoksi. Mä voin Eikö... ottaa sen siellä vieraan. Pääsit itse työntämään sieltä. Tai mä voin vetää sut sieltä. Niin, sä voit vetää mut sillä. Laitan se tuohon odottamaan. <laughs> ja, kyllä. Kyllä kestää. Kuuluisat viimeiset sanat. Kestää kestää. Kyllä. Tää on kyllä liukas, tää ihan jäässä tää pulla mennä. Mitä sä teet? Lämmitä viinipulloa, ettei se olisi ihan jääkylmää. Mikä, mikä se on sun tavata lämpötila siinä? Onko se plus 18? Okei. Okay. Ollaanko kaukana vielä? <laughs> Ollaan. Mitä, mitä kädet tää sanoo? Nyt sanotaan, että tää on nyt plus kaksi. Okei. Okay. Sama Tänne meno jatkuu. Kumpus. Joo. Mä oon virallinen ruokien ja tavaroiden lämmittäjä. No. Ja jäätyneiden. Mutta eikö se periaatteessa kokkaus oo niin kuin ruoka-aineisten lämmittämistä mm. tulen avulla, niin sähän teet sitä samaa. Tuli on kaminassa. Niin. Ruoka on jäässä, niin, niin sä niin laitat ruokaa. Ruoan lämmittäjä. Niin siinä hän sanoi, että tämä on ollut tämä Mordor. <tos> niin kesällä. Niin, niin, se... niin, että onko tämä nyt kesällä niin hyvä paikka, jos Mä luulen, että se Robin kämppä oli se Mordor, <tos> koska se on keskellä suota. <tos> Mitä sä meinaat tehdä tänään? No, tänään tulee pyttipannu pitaleipiä. Okay. Vähän niin kuin vahingossa, koska eikä piti tulla vaan nakkipitaleipiä. Ja sit mä ajattelin, että me tarvitaan jotain lisätäytettä, sitten mä astin perunaa. Ja sitten... Mm. Sitten mä taisin, että tämähän on niinku pyttipannu, eli pyttipannu pitäleivät <tos> muu shoritsonakkeja. Eli tämmönen ehkä mun mielestä paras veganakki, ainakin semmonen paras helposti saatavilla oleva. Mä astin siis tämmösiä pakastepannuperunoita. Nehän säilyy täällä pakkasissa hyvin. Jos se ei ole hirveän pitkä retki, niin voi ihan hyvin ottaa varsinkin illallisia varten muutenkin pakaste pakaste ruokia mukaan, kun herneitä tai tämmöisiä, en laittaisi niitä lounas termariin, koska sitten ne, äh, sit se ruoka ei kyllä pysy lämpimänä. Äh, Katsotaan, minkälaista pitää leipää olen onnistunut ostamaan. Että pystyykö tätä edes täyttämään, koska Mä vaan. välillä nämä on tämmöisiä vähän. Totta. Pitääkö meidän kohdalla vaan paistaa pitakrutonkeja, kun niin. <laughs> oi, oi, oi. tämä ei näytä ei, ei se kyllä näytä, että se... Tämä nyt pystyy täyttämään. Siellä on sitä shoritsoa, tomaattia ja peruna on paistettu sekaisin ja vähän valkosipulia. Ja sitten täältä ja... lisätään hummusta ja tuossa on jalapeno, majoneesi ja jogurtti ja sitten jalapenoi. Oi, oi, oi. No onpa Joo. taas kyllä aika muista erkot sulle. <laughs> Mitä tota? Semmoinen retkiruoka. Katsotaan, miten tämä nyt sitten maistuu. Hmm. Tuunattu pyttipannu pitää. Toimiiko? Maistuu. Mä luulen, että tämä sopii just hyvin näiden pitojen kanssa. Täällä ollaan luksus, te- äh, ei nyt ei ole teltaa, <laughs> nyt ollaan <laughs> luksus tuvassa. Jaa. Helppoa tämä, tämmöinen niin. ihan kuin olisi jossain viiden tähden hotellissa, kun tulee tupaa. Tässä tuvassa ei ole kyllä mitään ruuhkaa, me ei ole tavattu ketään. Kyllä tänne niin kuin vielä mahtuu. Ei tarvi jonottaa. Ei, ei, ei tarvi jonottaa. Paitsi jonossahan me mennään koko ajan. Joo, mennään. Mitäs nyt, kun on yksi ensimmäinen teltto takana ja sitten muutama päivä ollaan hiiltä ja vedetty pulkkaa, niin Onko semmoisia ajatuksia tästä hiihtovaa talvivaeltamisesta, että minkälaista on? Vaativimpia on lounastauot maastossa, sen mä oon havainnut. Lounas menee niin, että pysähdytään. Saara on tehnyt ruokatermariin kaikki valmiiksi. Sitten pysähdymme 
Sitten mä mietin, että mikä on niin nopein tapa ottaa ne, aa, tota noin, niin, ne vetimet siitä pois. No sitten, äkkiä sinne ahkiolle, untupatakki päälle, hame päälle. Se on sellainen kietasu hame, koska se on nopea. Sitten ruokatermari on valmiina, se otetaan sitten päällimmäisenä ja haarukka veitsi on siinä valmiina ja sitten vaan nopeasti. Ja, ja sitten taas menoksi niin, että tota noin, niin saadaan se kietosuhame äkkiä pois ja tota, ultuva takki takaisin ja silti kerke jäätyä. Vaikka kuinka nopea on. Niin. Vaikka kuinka nopea on, joo. joo just. Ja mä voin kuvitella, että on minus 20, mutta kaikki pitää tehdä valmiiksi. Joo. Siis ei mitään semmoista, että ruvetaan tekemään nuotio tai ry- otetaanpa keitin esille, vaan mm. se on niin kuin, tota noin, siellä ruokatermarissa kaikki tehtiin. Ja sitten on jälkkäriksi vielä minttupaloja. Oh, Eli vähän niin kuin mokkapalat, mutta siinä onkin taikinas piparminttuu. Siinä päällisessä on kyllä ihan lorauskahvia. Vähän se vaan. Ja sitten piparminttu maustetta ja sitten marjanne rauhetta ja marjanne palloja. Mm. Mm, no joo, joo, joo. Mm. Okay. Niin, sä, sä luet tätä viimeksi. Nyt mä luen tätä. Tää osaa kyllä kirjoittaa lapsen näkökulmasta hyvin. Koko kirjan lempilause tähän mennessä oli, että ahku oli pieni mummeli, ei edes mitta, naahan pituinen. Ja <tos> <tos> pakko olla aika pieni. <tos> Jos ei edes mitta, naahan pituinen, aika hellyttävästi sanottu. <tos> Nonni. No niin. Tuli vähän sotkua. Eli tänään lounaaksi olisi sata ei härkistä. Sinne tulee tätä riisiä ja kokosmaitojauhetta. Onko se sekoitettu valmiiksi? Toi? Niin, siellä on, on se... kokosmaitojauhe ja riisi. Ky- pitää olla 10 minuutin riisi tai alle. Muuten ne ei kypsy, paitsi basmatiriisi. Basmatiriisi se ei kypsy millään ja kahden päivän päästä on valmista. Sitten täällä on tämä härkis, joka on kuivattu. Ja Siinä on puolitoista pakettia härkistä. Ja siellä riisi on kyllä silleen näppärä termariruoka, että se ei ylikypsy. Että pasta ylikypsyy ja sitten nuudellitkin vähän ylikypsyy. Ja... No peruna suikaleet voi sitä herruata termarissa, mitään ei silleen ylikypsy. Tää, ja kuskus ja bulgur sopii kyllä kanssa. Sittenhän tonne nyt voisi laittaa jotain kuivettuja kasviksia ja muuta, mutta sitten ehkä lounaiden kanssa on... Minä olen tehnyt aika simppeleitä juttuja, että sit illallisia voi panostaa vähän enemmän, kuin on tässä aina puuhaa. <tos> Joo, sitten tänne tulee siis tää, tällaista satai mausteseosta vielä, mitä kaupasta saa valmiina. Yleensä mä käytän semmoista satai tahnaa. Se on mun mielestä parempaa, että tätä nyt sattuu, sattuu olemaan. Sitten tänne tulee vesi. Mä laitan kriisiruokaa silleen. Jos riisiä tähän asti, niin, tai riisiä tämän verran, niin vettä tulee näin, eli tuplasti se määrä. Tai no nuudeliruokia riittää, että ne nuudelit peittyy siihen ja osa kaataa nämä termarit täysin vaan täyteen. Ainakin kypsyy ja sitten se ylimääräinen neste toimii sitten nesteyttäjänä. 
Kuinka kauan toi vaatii? Kuinka nopeasti? Ää, puolen tunnin päästä on valmista. Ah, on mukavaa. No niin, lähteekö liikkeelle? Kohti aurinkoa. Saara kans perää. Ei vitsi tää nätti. Kunnon tällainen taikametsä ja aurinko paistaa ja vähän pehmeitä lunta tässä päällä. Ja ihan liikaa vaatetta päällä. Se oli hyvä aamulla, oli miinus 20 ja sitten mä aloin miettiä, että pitäisi laittaa tuplat pitkät kalsarit. Sitä aamu aikana se nousi lämpötila siihen miinus 16, niin heti vaan sillä toiset pitkät kalsarit pois, ettei tuli ja kuuma. Mä enemmän huolissaan sit hikoilusta tällä hetkellä. Ja tuonne kun nousee tunturille ylämäkeen ja tunturi huipulla on lämmin, niin siellä, kyllä, siellä sitten katuu niitä tuplapitkiä kalsareita aika huolella. Tää on kyllä mahtavaa. Mm. Joo, nyt vaan hymyilyttää. Markus, hoi, tuolla olisi hieno tunturi. Mennään tosta yli. Päätettiin, että mennäänkin tosta tuntureiden yli vaan ihan rehellisesti. Se on paljon helpompaa kuin mennä täällä puikkelehtiin näiden ahkioiden kanssa. Toivottavasti päästään. En tiedä miten, kuinka jyrkkää toi on. Aika jyrkältä näytti karttas, mutta se on tässä suomalainen kartta, niin ei se välttämättä kovin jyrkkää sitten kuitenkaan. Tää on kyllä aivan täydellistä. <tos> Talvivaellusta parhaimmillaan. Pitäisi jaksaa ka kaivaa noin aurinkolaiset, mutta ne on sullottu jonnekin ihan tietenkin kaikista pohjimaiseksi. En tietysti muista minne. Nyt on lämmintä. Ei ole mitään vikaa maisemistakaan, kun tuolla on tommonen hauska toi tunturi tuolla takana. Mikä ihme tässä on mennyt? Kuin on tällaista siksakkia ja... Mm. Mm. Olisiko se joku kettu tai... Tommonen. Voitais käyty joku taistelu. Tuolla Tämä näyttää mennyt. vähän taistelulta. Jep. Vähän takaa ja jahti. Niin tos minä ainakin yhdet jäljet. Mut meneekö tää muka toisiin jälkiin jossain? Timo jäljettä sellaiset aika vanamaiset, viivamaiset. Tulee kaks sellaista syvempää uraa ja sit leveä uraa. Saarella vähän tämmönen tikkaavampi tyyli. Täällä on huikeeta. Huhu, on kyllä komea ropi. Mikä päivä. Et me ollaan jonkin verran kiivetty. En mä huomannut katsoa mitä se oli lähtiessä. Pari sataa. Pari. Vaan! Ihana makusta. Mm. Vaihdetaan. Jälkiruokakahvi. 
huuma vesi ruokatermariin ja saa viimeisetkin ruoan rippeet sieltä sitten. Uhu, mikä ylämäki. Launas painaa ja mut samalla vielä ylöspäin. Ristiriitainen tunne. Oh, kurkeilla olla. Yeah. Tota, koko päivä noustu. Mä veikkaan, että joskus lasketaankin. Tekis mieli mennä tuonne Robi huipulle, tuossahan se on. Ne. Se on aina sitten niinku, että äh, toi olisi enää ihan lähellä. Tehtiinkin suunnitelman muutos. Käydään tuolla Robi huipulla. Ja... Telttailla jossain se juurella on kyllä nätti, nyt ei tuule ollenkaan, niin optimaalinen keli. On tänne vähän nousu. Huhu. Uhu, mikä auringonlasku. Kyllä kannatti kiipeä. Robi huipulla. Ah, Robi huipulla, joo, just niin. Kyllä kannatti tulla. Siellä Ai... alempana tuumattiin, että tää on jossain ihan, ihan tota, aivan liian kaukana. Päätettiin sitten muuttaa vähän reittiä, että se on tossa. Ihmisen pitää kiivetä huipulle. Huippu on sitä varten. Nyt suunnitelmana on sitten laittaa leiri tohon ihan huipun vieri, toiselle huipulle. Tää oli kyllä niin jyrkkä, että ei Tänne olisi... Tänne ei olisi kyllä lahkio, Ei olisi mitenkään. Ei siis koko päivän jalkaprässiä. Miettikää kuntosalilla. Niin kuin aamusta iltaan ja... Rankan päivän jälkeen. Tämmöisen lenkin jälkeen ruokaa. Aivan käsittämätön kunto teillä. Ensin vedetään, mitä kello oli? Viisi, puoli kuusi. Aamulla lähdettiin ja ylämäkeen koko matka ja sitten kylmässä. Toista kymmentä pakkasta sisälläkin ja yksi jaksaa tuossa heti ruveta kokkailemaan. Mä niin niin. tärisen tässä vaan. Tänään... Ei ole heikko kuntoista juttuja. <laughs> Huh. Nyt on joku projekti käydessä. Tämä on tämmöinen pysy lämpimänä projekti. 
Vatsa täynnä ruokaa, niin tuli yhtäkkiä, yhtäkkiä aika voinut kiire tuonne makupussiin sisään. Periferia jäässä. <laughs> Muuta kysyttiin, että onhan teillä kaminat mukana. Ei oo kaminoita se Ei oo. Makupussi. Tää on ihan kylmä telttailu. Kylmä telttailu. Talvitelttailu. Virkistä. Armeijassa sen tää oli kamina. <laughs> Oi, oi, täällä jossain yli 800 metrissä joku tunturi huipulla. Ja... <tos> niin nimenomaan. <tos> <tos> Mistä muusta ihmiselle tulisi muistoja, kun elämä on helppoa, niin arki on sama. <tos> Tässä tulee kokemuksia. Tässä tulee, ai, että nyt pääsee tänne lämpöiseen. On paljon vaadetta. Autuasolo. Onko johonkin kohtuu menisi? <tos> Nyt on onnellinen olotila. Hyvä kokki on tehnyt herkullisesti nopeat ruuat. Mun kello kyllä väittää, että vaikka oli kellon ympäri nukkunut 11 tuntia, että mä olen nukkunut huonosti ja mä en ikinä nukkunut niin hyvin. Ja sitten se sanoi, että olet rasittanut itseäsi runsaasti. Lepää enemmän. 11 tuntia oli niin kuin lepoa ja lepää enemmän. Joo. Joo, jätetään sut sitten <laughs> rauhaa. Lepäämään. Lepäämään, joo. Tota, ihan, me, ihan huikea homma tää. Vaikka pakkare puree ja tuulee pikkasen, mutta siinä on meidän palkinto. Ihan uskomaton. Täällä näin tunturin lailla arktinen erämaa. Mikä se oli? Polaari aavikko. <tos> Karu, mutta kaunis paikka. Mitä siellä höpistää oikein? Uh, täällä on kylmä. Tää puhaltaa aivan. Sairaasti, mutta hieno maisema. Hienoa. Sä et halua tänne päin tulla enempää sieltä vai? Toi... Hetken päässä. Täytyy ensin vähän peruuttaa. Mitäs sanat Timo Kellistä? Oh, tota, öö. Ei tässä voi mitään sanoa. Tota, kirkasta, rapsakka pakkanen. Sitten mulla oli kyllä yllätys se, että sun täytyy niinku avata tämä niinku puoliksi auki, että tämä tuuli, kaikki navakka tuuli puhaltaa täältä läpi ja kuivattaa tämän teltan. Muuten kuulemma kaikki jäätyy. Pitää vähän pitää. Vähän. Vähän läpi, läpi vetoa, että Tämä oli puoliksi auki. He, Henkitä silmä kondensaatio haittaa. Mulla oli sellainen käsitys, että täällä teltassa on niin lämmintä sisällä. Ei täällä mikään Toi kuuma ole. Toi... Mun nyt oikeastaan mä ymmärrän, että täällä ei ole semmoista niin suurempaa ruuhkaa kaiken kaikkiaan. Tää, nyt alkaa ymmärtää. Nyt mä alan ymmärtää. Että... Jännittääks Saara tää tuuli? No en, en mä tiedä jännittääks. Ihan hyvä silleen vähän ehkä vaan sormien viileiden kannalta, mutta muuten tämä on ihan hyvää harjoitusta purkaa teltä tuulessa. Ja... Niin. Kyllä tämä on aikamoisen kuprun. Se tulee just etuviistosti, melkein ei ihan 90 astetta, mutta tuohon noin se painaa. Ja... Mä koko ajan vaan tuuli yltyy, että kyllä tässä saa kohta alkaa telttaa purkamaan. Että... Tai ei päästä lähteä ei ollenkaan. Päästä lähteä, niin. No niin, mäkin olen saanut itteni lämpöisemmäksi. Ja... Tämä työjako on kyllä mun mielestä pikkasen semmoinen tota noin, niin tunnen Itseni vähän noloksi, kun Saara aina kokkaa tossa. Se tykkää tehdä. Tekee kaiken valmiiksi. Tää on tämmönen niin. hotelli vuoren huipulla. Kyllä. <laughs> vähän vähän tota noin, viileä, mutta tuo muuten Joo. täyden palvelu. Ja ruokahuolto pelaa. Ja se on kyllä tosi tärkeää aamulla, kun syö hyvin. Niin kuin eilen. Siis kuinka muuten jaksaa vetää tota noin, koko päivän ylämäkeen. Ja sitten me ihmettelin teitä kahta. 
kun me oltiin vedetty niin kuin siis koko päivä aivan, ja sitten me vedettiin vielä sinne Robin huipulle, meikä on aivan kuollut, niin sitten, mitä sitten, no tietenkin teltta pitää saada pystyyn, se tehdään, Saara rupeaa kokkaamaan, Markus sulattaa vesiä, siinä menee tunti, kun tuota lunta sulattelee, pitää saada tuota tervarit täyteen. Si- siinä niin kuin minä hyydyin. Mutta nyt vähän lisää sitä puuraa sinne. Joo. Energiaa siellä. Oho! Ai vitsi, mikä myr... pieni myrräkkä. Tää, ma... Tää maski oli ihan ehdoton. Ihan sik... todella hyvä. Ei pitänyt tulla lainkaan. Oli varmaan nyt parikymmentä metriä sekunnissa tuolla huipulla. Huhuhu. Kameraakut vaan kuolee koko ajan, kun on silleen sen verran kylmä ja hirveä tuuli. Tää on tämmönen marjanpoimintareissu. Meillä oli tiedossa toi säätiedotus, että piti olla niinku aika tyyntä. Sitten yhtäkkiä niinku aamulla niin rupesi puhaltaa aivan vietävästi. Siinä ei auttanut sit jäädä niinku paikalle. Että ihan hetkessä kaikki hautautu lumeen. Sukset oli maassa, mä tiesin missä ne on. Niin tuota, se oli niinku minuutti kaksi, niin niitä ei olisi enää löytänyt, että missä Jaa. ne on. Et Mites tota... Tota, kokenut purjehtia arvioi tuulenopeudeksi? Aa, toi on vaikea sanoa, kun olisiko ollut parikymmentä metriä sekunnin, se tuntuu niin mäkin... ryökäleen kylmältä. Mäkin sanoisin, että se oli se kova, sekunnin. kun sain ojata etukäteen. Olihan se silti tota... ihan hyvä jäädä sinne. Niin. Joku voi tuumata, että onko hullu, että jää niinku huipulle <laughs> telttailemaan, mutta tota, luvassa oli vaan hyvä keli. Siellä täytyy käydä tarpeilla. Mä menin sinne teltan suojan puolelle. Ja... Näin on tämmöiset hienot remmit. Mä otin ne pois, toppasin ne taskuun. Jotenkin se siitä tuuli nappasi sen ensimmäisen. Minä housut kintuissa sinne tota, perään varmaan 50 metriä kahlasin siinä ja aina se hanska meni. Ja sitten lensi se toinen hanska vielä siellä. Tyynellä näitä ei tarvi, mutta tuulella tää on ihan ehdoton näin. Hiihdimme koko päivän napakkaan vastatuuleen. Pakkasta oli 16 astetta. Kameroiden akut hyytyivät jatkuvasti ja mikäli halusi kuvata, piti akku lämmittää ensin taskossa tai hanskan sisällä. Joten eihän sinä tullut kuvattua juuri mitään. Mm. 
Linssikormaa, pahdettuja mantelilastuja. Linssikorma on semmoinen lempeän, vain miedosti tulinen jogurttipohjainen kastike. Kotona ensin no pitkään haudutettu ja keitetty, jotta siitä lähtee ylimääräinen neste. Oh, oh mikä päivä. Oh, siis hyvänen aika. Jos mä olisin täällä yksin, niin mä olisin kuollut jo nälkään, koska ta- kaikki kylmyyteen. Ja... Ihan hurja, hurja matka ja sitten yhtäkkiä tommonen ruoka. Mä täällä yritän saada itseni taas niinku mm. kuuvahtaa. Ja tietysti tulee kylmä, jos on paikalla, ja sit meni tänne makuupuksi. Mm. Ei, ei pysty tekemään mitään. Mm. Joo. Tämä oli vähän ah, rajompi keli tänään. Ja aika raskasta tai hiihtäminenkin tässä. Ja tää on tosiaan umpihanke. Se upottaa jonkin verran. Ei ole mitään semmoista, että olisi ihan... Niin, oli siinä oli... kantoa kyllä sillä ei, ei se ihan teräshankki ole. Ei se vielä ei ole. Toi tuuli oli kyllä kaikista pahin tämä. Oh, se kyllä... iski kasvoihin. Se, aina koko ajan vastatuuli, aika kova napakka semmoinen. Ja sitten, yeah. mitä tässä nyt oli? 16 pakkasta ja aamulla tuuli tosi paljon. Ja sitten kyllä tässä tuuli varmaan niin kuin... Mitä kyllä se on semmoinen 7 metriä sekunnissa? Joku tähtien sota naamari ja vaan, että mikä toikin on. Jolla, ja, tota, se on, ihan, se on mitä... nyt tän näköinen täällä. Mm, <laughs> se on niin, jäinen mytti. Niin, niin, niin. <laughs> se edelleen jää. Se on ihan tämmöinen näin. Tommonen oli sun tarra. <laughs> klak, klak, klak. Tää oli hyvä. Tää tota pelasti mut aamulla sillä lailla. No, aamu oli lämmin. Vähän pieni tärinä kyllä. <laughs> edelleen. <laughs> Joo. Tämä on ollut aika monen reissu tähän mennessä. Tuolla. Aika monen, monenlaista säätä. Oh, joka lähtee. Joka lähtee. Sä oot sanonut niin kuin... Ei täällä mitään suojasäätä ole. <laughs> se, 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 se itse asiassa tästä vielä puuttuu. Tuollainen kunnon sohjo, niin sit sä oot saanut niin kaikki talvi oh, kokemukset, mitä voi saada melkein. Hei siellä kolmas yö teltassa. Katsotaan havaita, en ole yhtä syvällä. Ei ole yhtä syvällä. Ja... Alan tottua tähän varmaan. Kyllä. Ei, sisällä Joo. tila on miinus. Seitsemän. Ulkona on oleellisesti kylmempää. Tänään on ollut kyllä todella vaihteleva sää. Ensin se siellä oli niin kuin kirkasta siellä huipulla. Emme siellä ihan korkeimmalla huipulla ollut, kun se oli pikkasen siinä alempana. Siinä mm. oli toinen nyppylä. Me ei ole sinne huipulle päästy, ellei me olta, oltaisi niin kuin pistetty leiriä sinne ylös. Mm. Se oli... Se oli niin semmoinen pakkotilanne, tai pakko ja pakko. No niin. Haluttiin päästä Robin Hoodille. Haluttiin niin. päästä sinne, kun se kerran on siellä. Niin sen pitää kiivetä. Yhtäkkiä niin muutamien minuuttien aikana se alku, tuli semmoinen tota noin, niin aivan mieletön puhallus. Me jouduttiin muuttaa niin kuin, suuntaa. Ensin me yritettiin niin kuin, vastaseen tässä suoraan reittiä sitä, mitä me oltiin niin kuin, suunniteltu. Hmm. Sitten tuolla Markuksella oli se myrskymaski, jota mä vähän niin kuin, Ajattelin, mikä, mikä se tommonen on. Et mä tiedä, että se todella tarvitaan. Markus katsoi, että aha, herran naama on ihan valkoinen, nenät kohta tipahtaa päästä, kun se jäätyy. Et ei muuta kuin tota, alas, alas vaan äkkiä johonkin. Joo. Täälläkin on pari erätupaa, että mennään sinne. Ei, ei nyt ruveta niin te menemään pitkän kaavan kautta. Et pyritään nyt alkuperäinen reitti mennä vähän alemman. Sitten me päädyttiin tämmöiseen metsän suojaan. Ja nyt, nyt ei tuule. Mm. Ulkona tuolla kyllä tuulee sitten semmoinen 7-8 metriä sekunnissa, kun menee tämän puuston ulkopuolelle, tämän puuston reunassa. Et erittäin hyvä leiripaikka. Ei jouduta ei. samanlaiseen tilanteeseen kuin aamulla. Ei. Tässä on monta vinkkiä oppinut, mä oon sanonut heillekin, kun mulla on tämmöiset rukkaset, niin mulla on tämmöiset, oh, että näillä ei niinku pärjää. Nämä on sitten niinku näillä tarkeneet, mutta näillä ei pysty mitään kirjaa lukemaan täällä. Täällä on ihan niinku tota kädetön. Pitäisi olla semmoisia niinku erilaisia hanskoja, erinäköisiin tarpeisiin. Pitää mm. olla kokkaushanskat, jotka on vähän, mm. jota voi niinku säälimättä niinku käsitellä. Ja kunto pitäisi olla kovempi, niinku, kun tänne lähtee. Että ei saa vaan uuvahtaa, kun tulee leiriin. Että mm. tota, sitten pitäisi olla niinku virtaa vielä ihan täysvirta. Ja sen jälkeen niinku Saaralla tuossa eilen, että sitten kun on niinku kaikki tehty, Hei, siellä oli hieno tähti taivas. Mä lähden tässä valokuvaille. Mä olin jo täällä ollut niin kuin puoli iltaa. Aivan kanttu ei Kolmelta yöllä kävin, kun silloin oli kans. Mä kävin vessassa ja sitten oli... Se on aina se riski siinä, kun käy yöllä vessassa. Että sit siellä onkin hienot revan tulet. Lähtiessä mä totesin tuolle saarvalle, että kuusi päivää. Eikö se on vähän niin kuin tuota 
onkohan se vähän lyhyt, että kuusi päivää menee niin kuin ihan humps. Tämä on ihan, ihan, riittävä, <laughs> ja riittävä. ihan riittävä setti. Kolmiöitä teltassa, kaksi tuvassa. Tämä on tietysti varmaan pikku ero, että lähteekö huhtikuussa tai maanikuun lopussa tai helmikuussa käsivarteen. Ja... Pääsit heti niin kuin kovaan kouluun. Joo, kovaan, joo, kovaan joo just kyllä. En lähtisi yksin, enkä suosittele, että joo. jos... Jos, ei niin kuin, jos haluaa hengissä selvitä, niin pitää olla semmoinen, joka, ne, joka on ollut ennenkin ja tietää kaikki välineet. Ja teitä niin, lappua. se oli sitä vahvaa, joo, jotenkin vahvaa teitä. Aikaisemmin voin sanoa, että olin kyllä sen verran, mulla oli sitä tuota varastossa. Ei niin kuin pätkääkään tekisi mieli, että ei täällä pysty. Että oli niin kuin, oltiin voimissa ja ajattelin, että ei tätä nyt kotiin ole kanneta, no, että tota, maistetaan nyt kuitenkin, kun lantrattiin se ihan kuumalla vedellä ja sitten tulikin niin ihan hyvä. Mulla on menossa tämmönen pimeän ja jään vangit. Ja täällä ollaan. Siis pelkialaiset, voitteko kuvitella, pelkialaiset halus vallottaa Antarktikseja. Lähti 1800-luvun lopulla ja no eihän siitä nyt oikein mitään hyvää seurannut. Toinen talvi alkaa kohta ja siellä ne on jää vankeina takakanen mukaan Amundsen ja Cook. Keksivät kyllä keino, jolla ainakin osa ilmeisesti pelastautuu, tai niin on pelastautumissuunnitelma. Mutta toinen talvi on alkamassa, koko talvi on ollut pimeetä, sitten välillä miinus 40, porukka sekoo, ne on ihan keripukkia sairastavat tietysti ja tunnelma sen mukainen. Ja... Tämä nyt on siis meillä todellakin Marjan poimintareissu. <laughs> Vähän kontrasti, ja tämä on nyt ihan kahjo. Se on Napsi. hyvä, että se ei kuulosta niin, niin pahalta sitten tämä meidän. Ja hyvät, hyvät muistot tästä Joo. sitten. <laughs> No niin, vikan aamun ensimmäinen aamukahvi. Kiitos, kiitos. Onko aamukahvi päivän paras hetki? En mä osaa sanoa, mikä on paras hetki, mutta tämä on hyvä hetki. Aamun huono hetki on se, että kun tuolta pitää nousta, niin tää on kylmää. Mutta sitten sen jälkeen tää on just niinku tosi hyvä hetki. Joo. Nappaasti mun siitä itselle. Kiitoksia. Onko retkiruvat maittanut täällä? Mm. Tää on aivan mielettömän hieno tää. Idea mä en ole koskaan tajunnut, että sit leiva voi laittaa pahtimeen, mutta tää laitetaan pannussa. Mm. Sitten juustot sulaa sinne ja mm. aivan täydellinen. Tää pitää lämpöisenä ja tää on niinku tämmönen herkullinen juttu. Kyllä kelpaa. Mm. Viimeinen aamu ja hiihto takaisin tänne autolle. On kyllä varmaan Timo saanut aikamoisen seikkailun tässä näin. Se on kyllä säätä laidasta laitaa ja paljon uusia kokemuksia itselle kanssa tietenkin. Ja sit se oli hauska, kun se on siis mennyt pari kertaa tuon Atlantin yli purjehti noin miehistössä ja sanoin, että ei se Atlantin yli purjehtuminen mitään tähän verrattuna. <köhö> Olihan tämä itsellekin aika fyysinen, varsinkin tuo eilinen päivä jotenkin, kun oli kärjäs koko ajan. Vähän upotti hankia, ja sitten oli koko ajan vastatuuli ja kylmä, niin kyllä se vähän oli sellainen, että koeteltiin pikkasen. Tällaista tämä on hauskaa tietenkin. Näin. Tuu valokuvaa. Täällä on hienoja mo- pie- pieniä minimoottorijalkkajälkiä. Siinä on riekkoja. Tässä näkyy laskeutunut jälki tossa. No mitkä on retken päällimmäiset mietteet? No nyt on metrejä. kuudes päivä. Pituus on sopiva. Lyhyemmästäkin saisi aika tavalla niin kuin, tota, irti. Kaikkea on niin kuin, mahtunut tähän kuuteen päivään. Erinäköistä keliä, erinäköistä maisemaa. Nyt mä sanoin jossain vaiheessa, että tämä ei ole tota, noin, Marjan poimintarissu, mutta nyt tämä on tämä viimeinen päivä pakkasta vaan miinus kolme. Ja vaikka tultiin tuossa tota, niin umpihankeen ja menin kärjessä, niin ke- kevyesti meni. Ke- ei se voi pois, parikymmentä senttiä tuohon lumeen ja semmoinen loiva alamäki. Niin Tuota, hyvin helppoa. Tosin parin kilometrin jälkeen niin puoli litraa meni heti vettä, että ky- kyllä tämäkin työstäkään. Mutta Marjan poiminta reissu tänään. Lähtisitkö uudelleen? Äh, lähtisin, mutta kyllä mä välttäisin niitä kovia pakkasia. Ja. En mä halua niitä tota, miinus 15, miinus 20 ja kova tuuli, niin se on kyllä liikaa, et mulle. 
Mut jos vähän keväämällä ja edellytys on se, että on tämmöiset osaavat ihmiset mukana, en mä tänne niinku yksin lähtisi, enkä lähtisi niinku vetäjäksi, että siitä ei kyllä tulisi mitään.